윤석열 대통령이 포항 영일만 앞바다에 막대한 양의 석유와 가스가 매장돼 있을 가능성이 크다는 탐사 결과를 발표했습니다. 취임 이후 첫 국정 브리핑에서 발표한 사안인 만큼 관련 소식으로 오늘 하루 전국이 들썩였는데요. 올 연말쯤 탐사 시추에 들어가 내년 상반기면 매장량이 어느 정도 되는지 추정할 수 있을 것으로 보입니다. 먼저 류희진 기자가 보도합니다. 포항 영일만 앞바다에 대량의 석유와 가스가 매장돼 있을 가능성이 크다. 윤 대통령이 3일 오전 취임 후첫 국정 브리핑에서 공개한 내용의 핵심입니다. 윤 대통령은 세계 최고 수준의 평가 전문 기업의 물리 탐사 심층 분석을 맡긴 결과라며 유수의 연구기관과 전문가들의 검증도 거쳤다고 밝혔습니다. 최대 140억 배럴에 달하는 석유와 가스가 매장되어 있을 가능성이 매우 높다는 결과가 나왔고 유수 연구기관과 전문가들 검증도 거쳤습니다. 이 규모는 지난 1990년대 후반 발견된 동해 가스전의 300배가 넘는 수준. 우리나라 전체가 천연가스는 최대 29년, 석유는 최대 4년 이상 쓸수 있는 양으로 판단된다고 윤 대통령은 덧붙였습니다. 2천조 원 이상의 가치가 있는 것으로 전해집니다. 석유 가스전 개발은 물리탐사와 탐사 시추, 상업 개발 등 3단계로 진행되는데 윤 대통령의 발표대로라면 이제 첫 번째 물리탐사 단계가 진행된 셈입니다. 앞으로 실제 석유와 가스의 존재 여부, 실제 매장 규모 등을 확인하는 탐사 시추 단계로 넘어갈 차례로 윤 대통령은 산업통상자원부의 탐사 시추 계획을 승인했다고 설명했습니다. 동해 심해 석유 가스전에 대한 탐사 시추 계획을 승인했습니다. 금년 말에 첫 번째 시추공 작업에 들어가면 내년 상반기까지는 어느 정도 결과가 나올 것입니다. 탐사 시추 이후 실제 석유와 가스의 매장이 확인될 경우 오는 2027년에서 2028년쯤 공사가 시작돼 2035년쯤 상업 개발이 시작될 것으로 전망됩니다. HCN 뉴스 유희진입니다.